Well, hi there, kings and queens. Well My blog is all about uh, my one of my of my favorite dish actually favorite din siya ng buong Pilipinas aside sa adobo guess what suya <laughs> hindi bistek tagalog kasi this is highly requested ng friend ko na nasa Brunei nasa Brunei as of now hi hi Jan B Missing you here in the Philippines. Tapos, nakita ninyo, meron akong staff tayo dito. Ang pangalan niya is Coco. Yay! Bagong bili ko rin siya this summer. Tapos, before ako magluto, ang init talaga, no? Kahit umulan na. So, bago ako magluto, magkakaroon muna tayo ng short briefing about my bags. Na binili ko, Uh, this past month lang, uh, May, at saka April na din, actually. Wait lang, makalimutan ko siya. <laughs> Wait lang. <laughs> Kailangan kasi may surprise kung pinakita sa inyo, di ba? Para mas may, may, may excitement. Ano naman? Lahat naman gusto ng surprises, di ba? So, let's get ready for my first item na nabili ko. Recently, mga ilang araw lang. Mm. Here's my Chanana Jing. My final letter wear. Laki-laki ba? Diba? Because, ito talaga yung request ko sa Fino. Uh, no December pa. And, here's the dust bag. See? And, are you ready? Parang hindi naman kayo excited sa, ano, mga haul ko. Okay, one, two, three. Chanana Jane! Oh, di ba? Ang cute! Here's the Abby Ball Satchel. At saka, last piece na daw to sa kanilang stocks. So, anyway, short briefing lang. Yung style ng bag niya is a flap bag na may, ang tawag ba dito, buckle. And then, yung kanyang pagka-pebble is color blue. Ah, uh, no. Actually, it's not a blue. It's cerulean. <laughs> cerulean. At yung pagka-pebble niya is very detailed. Yeah. So, kapag umulan, the rain slips on. <laughs> Okay, I'm joking. At saka sa kanyang bottom, meron siyang 5 feet. Yan. Na color gold. So, ibig sabihin, mas maganda to kaysa apat lang yung paa kasi mas mapoprotektahan niya yung pag nilapag mo sa kung saan sa sahig or sa mga rough uh, areas, mas mapoprotektahan niya yung leather sa bottom kapag meron siyang feet sa gitna. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 feet na gold. Bako, uh, hardware na gold yan yeah. and then a cerulean leather na pebble inside ang cute sa kanya is ayan pag binuksan mo siya o oh, diba automatic nag criss cross yung kanyang handle ay I love it oh my gosh meron siyang zip pocket ayan wait lang hirap ng buhay ah ayan meron siyang zip pocket here And then, meron din siyang two small pockets compartment. Ayan. A zipper compartment. And then, two small compartments. And then, dito rin sa harap, meron din kung nakikita. Ayan. Hindi ko lang alam kung nakikita ninyo. Mga kings and queens, hello there! Ayan. At saka yung kanyang logo, yung kanyang brand. So, ang interior niya is lavender. So, here's my short briefing about my Abby Bulge Final Letter Wear brand. Here. Here's the final look. See? Meron din siyang bulge. Kaya it's so unique and very chic. 
actually. Uh, ideal siya lagyan ng mga laptop or tablet or nung inyong mga files, whatever, mga essentials for everyday use. So, so it, and besides, ang kinaganda pa niya to, malambot siya. Very supple. Pero yung, le yung leather niya is uh, ano ba tawag doon? Durable, sturdy, whatever. Anyway, gagawin ko na lang to ng another vlog for this. So, sabi ko naman, short briefing lang to. And then, meron akong binili from New York. Actually, hindi, siya, hindi ko siya binili. Itong aso, malala lang. Wait lang, kings and queens. And here. So, binili, lang, binili sa akin to ng daddy ko from New York. Hmm. Here is my Michael Kors. Yes. Yes, Michael Kors. But this is not an ordinary Michael Kors bag. It's because this is from a collection designed from spring, summer 2017. So, nag-sale. So, pinabili ko na. Alam niyo naman pag mga bags, I don't buy any single penny from my pocket. Kaya, ayan. Puro bigay lang sa akin itong mga to. Ayan, tinanggal ko na yung ribbon. And, bubuksan na natin ang bag na ito. Here's the dust bag. Here's the dust bag. Mas lux yung dating niya. It's because mas mahal naman kasi ang collection design. Compare sa Michael Michael Kors. Yung mga nabibili ninyo sa, sa store. Kasi makikita mo lang to sa New York. At sa kung saan sa ang mga fashionable cities around the world. Pero limited lang yata ang collection store. So, here's the bag. Tanana Jane. Okay, this is my Michael Kors. Here's my Michael Kors Stanwick leather in ruffle in color of rattan. Yung kanyang handle, uh, kanyang closure is made of wood na nakaduko paint. Kaya very careful talaga ako dito kasi madali siyang madali siyang magasgasan. And yung kanyang leather is made of French calf leather. Hindi ko alam kung ano yan. Basta ngayon ko lang na-encounter yun. Here. Here's the tag. Collection design. Ginamit lang siya sa runway. Oh! Ito yung ano niya. Lining niya. Ayan. Made of, uh, ano tawag dito? Uh, canvas. Mm -hmm. And meron siyang zip pocket. Meron din siyang malaking compartment. That's all. That's all my bag. Ayan. Here's the bottom. Kaya, medyo mabigat siya pag ginagamit ko. So, yun lang. Very careful ako. So, pag inahawakan ko siya pag ganyan lang. O kaya naman pag ganun lang. Or pwede naman ganun lang din. Ayan. Pero, ayaw kasi ma-distort yung ano niya. Pagka-leather niya. So, ganyan lang yung handle ko. Ayan. So, gawang ko na lang dito ng another vlog, guys. Kings and Queens, hello! Welcome to my channel! So, gawang ko na lang ng another vlog yung mga bags ko. But, as of now, magluluto tayo ng bistek Tagalog. Kasi, request ng friend ko, nasa, nasa Dubai. Hello! Are you, if you're watching, welcome! So, tonight, sasamahan nyo ako magluto ng bistek Tagalog. Okay? So, come kings and queens! At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng bistek Tagalog. Halina kayo! Adala! As you can see, nakikita ninyo, nagbo-boil yung beef kasi nilalaga ko muna siya bago ko siya i-fry and then, ay, marinate tapos fry and then tsaka yung sauce. At saka isa pa, itong beef na to, kaya hindi ko na siya na pressure cooker kasi malambot na naklase ng beef na to na nabili ko sa supermarket. But, pag nakabili kayo ng ganito sa palengke, 
ginagawa ko, pinipressure, pinakukuluan ko muna siya para lumabas yung malansa, yung nagbubuo-buo, and then, tsaka ko siya ipipressure cooker for 20 minutes. And then, tsaka ko siya imamarinate ng, well, at least 10 minutes, kung gutom na kayo, or ano, 5, pwede rin, mahala kayo sa buhay niya. Bago ko siya iprito with garlic and onions, and then, tsaka ko siya lalagyan ng sauce, yung pinag, pinagbabaran niya. I'm not usually eat mira, but when I crave, this is my spot. Bistek Tagalog, because it's healthier. Okay, kings and queens, magmamarinate na tayo. So, I have one half cup for my soy sauce. Yan. Ito yung half cup, kasi konti naman to eh. Oh, teka lang, parang konti naman yung karne. Pero, sige, bawas-bawas na lang natin. <laughs> Sorry. Ay, de, tama. Hop, hop. Here. Here's my soy sauce. And then, after soy sauce, hindi ako naglalagay ng salt dito, ha? Kasi, maalat na to. So, after, here's my one teaspoon of pepper, peppercorn, yung dinuro na paminta. And, siguro maglalagay ako ng yung sa pinaglagaan ng karne para yung sauce niya here. Mmm. dalawang dalawang sandok na Hay napakainit kings and queens And of course Here my calamansi I think mga ano to. Hindi mo tinanggal yung bot. Six pieces ng kalamansi. Hindi tinanggal yung bot to eh. Ba yan? Kasi mapait to pag nilagay mo yung buto. Kaya dapat make sure next time wala na yung wala yung buto pag naglalagay kayo ng naglalagay na kayo dito sa beef. Kasi mapait 'yan mga kings and queens. At hindi natin gusto yun, 'di ba? Yung parang yung lasang sunog na buto ng kalamansi. Hay nako, matalino kasi yung ano eh. naghiwa ng kalamansi natin. Pagpasensyahan yun na. Ano natin ba kuha yung ibang puto? Here. Mamarinade natin. So, only, ano lang to, a uh, half cup ng toyo, ng soy sauce, then, pitong kalamansi, and then, pepper. Later na natin ilalagay yung, ano, yung bawang yung ating minced garlic pag magigisa na tayo para mas lumabas yung flavor well anyway yung ibang ano natin ingredients is etong white and red onions in na ring onions yung cut and then yung para sa garnish natin is yung spring onions and of course the bawang So, di ako naglagay ng kalamansi ng kalamansi tuloy <laughs> ng toyo kasi baka po mait na. Oh, nakalimutan ko ito, all-purpose cream. 'Yan yung magbibigay ng lasa pa sa atin. Maliit lang kasi konti lang naman yung ating beef. 
So, di na ako naglagay dito ng asin kasi for taste na lang naman yun kung matabang or what. Tapos, naglalagay ako ng konting sugar dito para mabalance yung ano, alat at asin. Hindi siya acidic yun dati. So, yan. Babad muna natin for ilang minutes at lagay natin sa ref. After five hours later. Well, hello, kings and queens. I'm back. So, eto na. Na marinade na natin yung ating beef. So, maglalagay na tayo ngayon ng garlic. Garlic naman, hindi naman kailangan masyadong tostado yan. Eh, basta... Paprito lang siya. Pwede na yon. Oops! Ayan. Ayusin ko lang yung camera. garlic natin. Kailangan, pa nag pa nag isa kayo ng bawang, napapalabas nyo yung amoy niya. Hindi naman kailangan sunog, pero napapalabas ninyo yung amoy niya. Kasi, big sabihin nun, um, yung flavor niya is madaling kakapit sa sa beef or kung ano mang mga lutuin ninyo. Yan. Malapasin pa natin. Oops. After that, lalagay na tayo na onions. Here's my onions, red and white. Para, kasi yung red, parang extra flavor ko siya. Ngayon na natin lagay yung spring onions lang natin yung apoy. Kailangan, ano, laging medium, low to medium heat lang lagi yung fire ninyo. Kasi pag malakas naman din, matali masunog yung ano nyo, lutuin ninyo. Ayan. Toss lang natin to. Ang ating onions. Onions and garlic. Saka mas maganda na rin yung mag-invest kayo ng ganitong frying pan, yung non-stick. Kasi, iwasunong din ito sa mga lutuin. Well, unless siguro talaga pinabayaan yung lutuin. Sunog naman talaga yun. Okay. Palabasin lang natin yung flavor ng ating onions. medyo nagka-translucent na yung ating onion. Mas 
marami yung audience ko kaya sa kaya ko siya sinisave yung sauce niya kasi lalagyan pa natin yun ng all-purpose yung bago bubukusan na sauce natin na may all sauces na kalamansi kasi medyo gusto ko mag-evaporate yung all-purpose yung pag wala kayong all-purpose yung pwede yung evap, milk saka konti lang para hindi naman masyadong milky yung ano ating Balikan na lang natin ito after few minutes. So, after few minutes, yan, yeah, one minute lang. Pag-fry na natin itong ating video. And then, tsaka po, Lakasan lang natin yung apoy. Huwag lang mapagod ka kahalo. Huwag yung masyaan yun. Masasunog siya. Ayan. Nag-penetrate na yung cream dun sa ating beef. So, ilagay na natin yung kan at kanina minarinate. Ito yung kanina natin minarinate. Ibus na. Itong marinade natin is content of contain of toyo half cup then dalawang sandok ng beef stock natin at saka kalamansi mga pito o anin na kalamansi o nag boil siya Pwede natin tikman. At kapag di ka satisfied, masyado maalat, masyado maasim, pwede natin lagyan na toting brown sugar para magbalis.
Hello nga pala sa mga friends ko dyan sa North America. Hi! Nagluluto ako ngayon. Sakto lang. Kasi ako pa matabang siya o ano, pinatagdagan ko lang siya ng golden toyo. Hindi ako nagaas. Hindi ko na siya nilalagyan ng mas. Hindi lang. Toyo lang. Matabang. Ah. Uh -huh. 